ഇന്ന് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള അവതരണമാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ സംഗീത ചേനമ്പള്ളിയും ഡോക്ടർ വി രാമൻകുട്ടി സാറുമാണ് രണ്ടുപേരെയും ഇന്നത്തെ അവതരണത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രോട്ടീൻ ഘടനയും പ്രവചനവും ഡിസൈനിങ്ങും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലാണ് ഈ വർഷത്തെ കെമിസ്ട്രിയിലെ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഈ ഇതിലെ ആൽഫാ ഫോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന എ ഐ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ മുന്നേറ്റത്തെ കുറിച്ച് രാമൻകുട്ടി സാറിന്റെ വിശദമായ ഒരു അവതരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു വർഷം മുമ്പ് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തൊരു വിഷയം കൂടിയാണിത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം നോബൽ ടോക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഏകദേശം മുന്നൂറോളം പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ട് അവതരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ഏഴര മുതൽ എട്ട് മണി വരെ ഡോക്ടർ സംഗീത ചേന്നമ്പള്ളി ഇതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം അവതരിപ്പിക്കും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഡോക്ടർ വി രാമൻകുട്ടി സാറ് എട്ട് മണി മുതൽ എട്ടര വരെയുള്ള സമയത്ത് അവതരിപ്പിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യോത്തര സെഷനും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഒമ്പതരയ്ക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം സംഗീത ടീച്ചറെ ആദ്യത്തെ അവതരണത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഇത്തവണത്തെ കെമിസ്ട്രി നോബൽ പ്രൈസ് പ്രോട്ടീന്റെ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബയോ കെമിസ്ട്രിയും കെമിസ്ട്രി മാത്രല്ല സാധാരണ മുൻപ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അത്തരം മെത്തേഡ്സ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും എ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോട്ടീന്റെ ഘടന പ്രവചിക്കുകയും ഘടന പ്രവചിക്ക മാത്രല്ല ജീവശരീരത്തിൽ ഇല്ലാത്ത പുതിയ പ്രോട്ടീനുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കാണ് ഇത്തവണത്തെ നോബൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരുന്നത് പുരസ്കാരം നേടിയ മൂന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പൊതുവായും എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രോട്ടീൻ ഘടന പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും എന്താണ് അതിൽ എന്താണ് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് രാമൻകുട്ടി ഡോക്ടർ സംസാരിക്കും ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ഘടന എന്താണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ജീവികളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനമായിരിക്കുന്നതെന്നും പിന്നെ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് സംബന്ധിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ സംബന്ധിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ മൂന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് പങ്കിട്ടത് ഡേവിഡ് ബേക്കർ ഡെമിസ് ഹസാബിസ് ജോൺ ജമ്പർ എന്നീ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ഇത് പങ്കിട്ടത് ഇതിലെ ഡെമിസ് ഹസാബിസും ജോൺ ജമ്പറും എന്താ പറയാ ഈ ഘടന കണ്ടുപിടിച്ചതിനാണ് നോബല് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പുതിയ പ്രോട്ടീനുകൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റോസറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചെടുത്തതിനാണ് ഡേവിഡ് ബേക്കറിന് നോബല് കിട്ടിയത് അപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രോട്ടീൻ ഘടന പ്രധാനമാകുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന തന്മാത്രകളാണ് പ്രോട്ടീനുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്വസനമായാലും ദഹനമായാലും മറ്റേത് തരം ശാരീരിക വളർച്ചയായാലും ഏത് തരം ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളായാലും അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പ്രോട്ടീനുകളുടെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ ഏതൊക്കെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നിർമ്മിക്കപ്പെടണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജനിതക ഘടനയാണ് വാസ്തവത്തിൽ അത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ഒന്നത് ഡി എൻ എയിൽ അടങ്ങിയിട്ട് ഏതൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ ഏതൊക്കെ എപ്പൊക്കെ നിർമ്മിക്കണം എത്രത്തോളം നിർമ്മിക്കണം എപ്പൊ നിർമ്മാണം നിർത്തണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജനറ്റിക് കോഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ജീനുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ട് മെസഞ്ചർ ആർ എൻ എയിലേക്ക് അതായത് ഡി എൻ എ ജീനിലുള്ള ഇതിന് സമാനമായ മറ്റൊരു സ്ട്രാൻഡ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ഒരു ആർ എൻ എയുടെ ഒരു ചങ്ങല നിർമ്മിക്കുകയും ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയാ പിന്നീട് ഇത് റൈബോസോമിൽ വെച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എൻ എയിലേക്ക് കൈമാറുകയും അതുവഴി റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ പ്രോട്ടീനെ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോട്ടീനെ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഓരോ സമയത്തും ഓരോ പ്രായത്തിലും ഏതൊക്കെ നിർമ്മിക്കണം എന്നുള്ളതും എത്രത്തോളം നിർമ്മിക്കണം എന്നുള്ളതും ഇത് എത്ര കാലം നിർമ്മിക്കണം എന്നും എത്ര അളവിൽ നിർമ്മിക്കണം എന്നുള്ളതും ഒക്കെ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജനിതക ഘടനയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്
പ്രോട്ടീൻ ആണ് അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ നടക്കുന്നത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹോർമോണുകൾ പലതും പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തൊന്ന് അമിനോസിഡുകൾ അടങ്ങിയ ഘടനയുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഇനി പലതുമായിട്ട് കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ടും പ്രോട്ടീനുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകളുമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ തന്നെ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയും ഗ്ലൈക്കോ ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സുകളുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഹോർമോണുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആന്റിബോഡികളായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പുറമേ നിന്ന് വരുന്ന രോഗാണുക്കൾ എന്നൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ആന്റിബോഡികളൊക്കെയാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും വാസ്തവത്തിൽ പ്രോട്ടീനുകൾ തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെല്ലിന്റെ പുറത്തുള്ള പ്രോട്ടീൻ ലിപ്പിഡും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ബൈലെയർ ആണ് സെല്ലിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കൾ സഞ്ചരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ രോഗാണുക്കളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ പ്രോട്ടീനുകളുടെ ഘടന കണ്ടെത്തുന്നതിലേക്കൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ ഘടന അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എന്ന് പറയാം നാല് തലത്തിലുള്ള ഘടനയാണ് പ്രോട്ടീനുകൾക്കുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീനുകൾ എല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഇരുപത് അമിനോ ആസിഡുകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഇരുപതെണ്ണത്തിലത്തെ പത്തെണ്ണത്തിന് നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നതും പത്തെണ്ണം ശരീരം തന്നെ ആവശ്യത്തിന് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് അപ്പൊ എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്നാണ് അതിന് പറയാ ഈ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ പലതരം കോമ്പിനേഷൻ വഴിയാണ് എല്ലാ പ്രോട്ടീനുകളും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് തിയറക്ടിക്കലി അനന്തമായ സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് കാരണം ഇരുപത് അമിനോ ആസിഡ് പലതരത്തിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ലൈസിനും ലൂസിനും തമ്മില് രണ്ട് തരത്തില് രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളു വെച്ചാൽ രണ്ട് തരത്തില് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം ലൈസിൻ ലൂസിൻ ലൂസിൻ ലൈസിൻ അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം ഈ എണ്ണം കൂടി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അമ്പത്തൊന്ന് അമിനോ ആസിഡ് ഉള്ള ഇൻസുലിനും രണ്ടായിരത്തിലേറെ അമിനോ ആസിഡ് ഉള്ള മയോസിൻ പേശിയിലുള്ളതാണ് മയോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ വളരെ ഷോർട്ട് ചെയിൻ ആയ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് മീഡിയം ചെയിൻ ഉള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് വളരെ ലോങ് ചെയിൻ ആയിരം രണ്ടായിരം യൂണിറ്റുകൾ ഉള്ള പ്രോട്ടീനുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ സാധ്യതകളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഈ ഇരുപത് അമിനോ ആസിഡിന് പല രീതിയിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കോമ്പിനേഷൻ പലതരത്തില് പോസിബിൾ ആണ് പ്രോബിലിറ്റി വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് അനന്തമായ കോമ്പിനേഷൻസ് ഇതിൽ പോസിബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇത്ര എണ്ണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ല അത്ര അനന്തമായ എണ്ണം ഒന്നും ഇല്ല എൺപതിനായിരം മുതൽ നാല് ലക്ഷം വരെ പ്രോട്ടീനുകളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതും തന്നെ എല്ലാം എല്ലാ കാലത്തും കാണുന്നൊന്നുമില്ല ചില പ്രോട്ടീൻസ് ചെറുപ്പകാലത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പിന്നീട് പ്രായമാകുമോ ഇല്ലാതാവും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും ഇനി ഇതിന് ഓരോന്നിനും വളരെ കൃത്യമായ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് അപ്പോ ബേസിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ പോളിമറുകളാണ് പ്രോട്ടീനുകൾ എന്ന് പൊതുവെ പറയാം പോളിമറുകളാണ് പോളിമർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ തന്മാത്രകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ തന്മാത്രകൾക്കാണ് പോളിമർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ പറയുന്ന സാധാരണ അതിന്റെ ഗ്രൂ സ്വഭാവത്തെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇതിൽ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആസിഡിന്റെ ഒരു ഭാഗവും അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അമീന്റെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അമീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ആണ് ആൽക്കലൈൻ സ്വഭാവമുള്ള ബേസിക് സ്വഭാവം ഉള്ളതാണ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അത് ആസിഡ് സ്വഭാവം ഉള്ളതുമാണ് അപ്പൊ ഒരേ തന്മാത്രക്കകത്ത് തന്നെ ആസിഡ് സ്വഭാവവും ബേസിക് സ്വഭാവവും രണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പോ ഇത് അയോണുകളായിട്ട് നില നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലുള്ളത് അമൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം ലിങ്കേജ് ആണ് സി ഒ എൻ എച്ച് എന്ന് പറയും ഈ അമൈഡ് ലിങ്കേജ് പൊളാരിറ്റി ഉള്ളതാണ് പൊളാരിറ്റി മീൻസ് എന്താ പറയാ വ്യത്യസ്ത തരം ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ആറ്റത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇലക്ട്രോണിന്റെ വിന്യാസം തുല്യമായിരിക്കില്ല ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നീങ്ങി നിൽക്കുകയും മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതൊരു പൊളാരിറ്റി ഉണ്ടാവും ഏത് സൈഡിലേക്കാണോ ഇലക്ട്രോൺ
വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ പാട പോലെ കിടക്കുന്നത് കാണാം പൊതുവെ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളിൽ പലതും മിക്കതും വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കില്ല അതേപോലെ ഇതിൽ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കാത്ത ഒരു ഭാഗവും ഉണ്ട് വെള്ളത്തിലെ വെള്ളവുമായിട്ട് പ്രതിപ്രവർത്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മറ്റൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ പ്രോട്ടീന്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് നാല് തലത്തിലുള്ള ഒരു ഘടനയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുപത് അമിനാസിഡുകളുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഈ അമിനാസിഡുകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ചങ്ങലകളാണ് പ്രോട്ടീനുകൾ എന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ പ്രോട്ടീന്റെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നാല് തലത്തിലാണ് ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കോട്ടേണറി സ്ട്രക്ചർ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിലുള്ള അമിനാസിഡുകളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് അപ്പോ ചിലപ്പോ ഗ്ലൈസിൻ ആവും അലനിൻ ആവും സെറിൻ ആവും അലൈൻ ആവും അങ്ങനെ പല അമിനാസിഡുകളും കൂടിച്ചേർന്ന് കൂടിച്ചേർന്ന് കൂടിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പോളിമറാണ് അപ്പോ സാധാരണ ഇതിന്റെ എൻ അറ്റത്തിനെ ഒരറ്റായിട്ടും മറ്ററ്റത്തിന് സി ടെർമിനൽ എന്നും പറയും അപ്പോ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സാധാരണ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് ഈ പ്രോട്ടീൻ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ പല കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് എൻ ടെർമിനൽ അനാലിസിസും സി ടെർമിനൽ അനാലിസിസും നടത്തിയിട്ട് ഏതൊക്കെ അമിനാസിഡ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക പണ്ട് ഇത് വളരെ പണിപ്പെട്ട ഒരു പ്രക്രിയ ആയിരുന്നു ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് മെനക്കെട്ട പ്രക്രിയയായിരുന്നു പിന്നീട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആയ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് ഒക്കെ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോ നമ്മള് പല രോഗാണുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലൊക്കെ ഈ ഇതേപോലത്തെ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ അമിനോസിഡ് സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് പണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു ഡീഗ്രഡേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോ എൻസൈംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇനി പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത തലത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആയ സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെർഷറി സ്ട്രക്ചറിനെ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത്തവണത്തെ നോവലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം സെക്കൻഡറി ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ ഈ അമിനോസിഡ് സീക്വൻസിൽ ഒരെണ്ണം അപ്പുറത്തേക്കോ അപ്പുറത്തേക്കോ മാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോട്ടീന്റെ സ്വഭാവം മാറും അത് പലതരത്തിലുള്ള ജനറ്റിക് ഇഷ്യൂസിനും പലതിനും കാരണമാവാം ഇനി കാരണമാവാതിരിക്കാം ഒരെണ്ണം മാറിയത് കൊണ്ട് പ്രശ്നം വരാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസും ഉണ്ടാവാം അപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു മോളിക്കുലാർ മെക്കാനിസം മനസ്സിലാക്കാനും ഈ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ സഹായിക്കുന്നു അപ്പോ ഇതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എഡ്മാൻ ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പഴയ മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു ആദ്യം യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പൊ ജീൻ സീക്വൻസിങ് പോലെയുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ മാത്രം കിട്ടിയാൽ പോരാ പക്ഷെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ അമിനോസിഡ് ആണെന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിലേക്ക് വരാം സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലക്സ് ആണ് അമിനോസിഡുകളുടെ ചെയിനുകളെ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു അമിനോസിഡ് ചെയിന് അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതൊരു പ്രത്യേക രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ആൽഫാ ഹെലിക്സ് ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡ് ബീറ്റ ബെൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതേപോലെ സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ലിനസ് പോളിംഗ് ആണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ എന്താ പറയാ പെപ്റ്റൈഡ് യൂണിറ്റിന്റെ പെപ്റ്റൈഡ് ബാക്ക് ബോൺ സ്ട്രക്ചറും അത് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറും ആയിട്ട് എങ്ങനെ റിയാക്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിലുള്ള അമൈഡ് ഗ്രൂപ്പും എന്താ പറയാ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്ങും ഒക്കെ അതിൽ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്ങും വളരെ പ്രധാനമാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും പ്രധാനമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടു തരം സ്ട്രക്ചർ ആണ് വരിക ആൽഫാ ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ ഘടനയൊക്കെ ഉള്ള പോലെ
ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിന്റെ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ഇത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ കൺഫേർമേഷൻ ഓഫ് എ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ആണ് ഒരു ത്രിമാന ഘടന കൊണ്ടുവരുന്നു മറ്റേത് ഒരു പേപ്പറിലുള്ള പോലെ ടു ഡയമെൻഷണൽ ഘടനയാണ് ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇതിന്റെ ബയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷനെയും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ വളരെ വളരെ പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും തകരാറ് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോട്ടീന്റെ ഫങ്ഷൻ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാവും ഡീ നാച്ചുറേഷൻ എന്നാണ് പറയുക അതിലേക്ക് ഞാൻ വരും ഇനി ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചറിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് തന്നെയാണ് എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പും ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പും എസ് എച്ച് ഗ്രൂപ്പും തുടങ്ങി സൈഡ് ചെയിൻസ് ഇതിൽ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സൈഡ് ചെയിൻസ് തമ്മിലുള്ള പലതരം പോളാർ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അയണിക് ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് ഇത് പോളാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കും ഇത് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇനി സൾഫർ ഉള്ള അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ സിസ്റ്റീൻ റെസിഡ്യൂസും ഒക്കെ ഉള്ള ഇതാണെങ്കിൽ ഡൈ സൾഫിഡിക് ലിങ്കേജസ് ഫോം ചെയ്യും ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് മുടിയിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഇപ്പൊ മുടിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ഈ ഡൈസൾഫിഡിക് ലിങ്കേജിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി നാലാമത്തേത് വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആണ് ഡാൻഡർവാൽസ് ഫോസസ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക ഇത് ഇതിലെ ഓർഗാനിക് പാർട്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് ഈ വാൻഡർവാൽസ് ഫോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ നാലെണ്ണം കൂടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രോട്ടീന്റെ ട്രഷറി സ്ട്രക്ചറിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് നമ്മൾ വരുത്തുന്ന സമയത്ത് അത് പ്രോട്ടീന്റെ ഘടന നശിക്കാനും അതിന്റെ ഫങ്ഷൻ നശിക്കാനും കാരണമാവും ദെൻ ഇനി ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സ്ട്രക്ചർ വളരെ പ്രധാനമാണ് പണ്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രോ എക്സ്റേ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രഫി ആയിരുന്നു എൻ എം ആർ വെച്ചിട്ടും പഠിക്കാമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇതിന് വിശാലമായ പ്രോട്ടീൻ ഡാറ്റ ബാങ്ക് ഉണ്ട് അതിലേക്കൊക്കെ വരാം ഇനി ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീൻ ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് രണ്ട് തരത്തിൽ പൊതുവെ പ്രോട്ടീൻസ് കാണാറുണ്ട് ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചുരുണ്ടു മടങ്ങി സ്പെറിക്കൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് വാട്ടർ സോലിബിൾ ആയിട്ടാണ് സാധാരണ കാണുന്നത് ആൽബുമിൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആണ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ടും സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഇത് ബലം കൊടുക്കുകയും എന്താ പറയാ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് സാധാരണ ജലത്തിൽ ലയിക്കില്ല അപ്പോ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് കെരാറ്റിൻ കെരാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ മുടിയിലൊക്കെ ഉള്ള പ്രോട്ടീൻ അതേപോലെ തന്നെ മയോസിൻ ഒക്കെ ഇതിന് ഉദാഹരണം മയോസിൻ ഫൈബ്രസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മസിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കായിരുന്നു അത് അലിഞ്ഞു പോയിരുന്നു അപ്പോ രണ്ടും ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോ ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന വാട്ടർ മീഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ഗ്ലോബുലർ ആയിരുന്നേ പറ്റൂ അതേസമയം തന്നെ സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഫൈബ്രസ് ആയാലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാലേ അതിന് ബലവും ഘടനയും കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നാലാമതൊരു തലം ഘടനയും കൂടിയുണ്ട് ഇത് ഒറ്റ പ്രോട്ടീൻ ചെയിനിന്റെ കാര്യത്തിലല്ല വരുന്നത് കോട്ടണറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ഉണ്ടാവും അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ചെയിൻ ഉള്ളതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഈ സബ് യൂണിറ്റ്സ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തിനെയാണ് കോട്ടണറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാറ്റിലും അത് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ ഇങ്ങനത്തെ നാല് സബ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് കോട്ടണറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നാലും തമ്മിലുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് കോട്ടണറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നാല് സബ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അതിനുള്ളത് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അയണായിട്ടും ഇരിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അതിന്റെ ഘടന വരുന്നത് ഇനി ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഹയറാർക്കി പ്രൈമറി എന്ന് പറയുന്നത് അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് ആണ് ഈ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിന് കാരണമാവുന്നത് ഈ അമിനോ ആസിഡിലെ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിംഗ് ആണ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആണ് നേരത്തെ
ഒരു പോളാർ പാർട്ടും ഉണ്ട് ഈ ഓർഗാനിക് പാർട്ടിന് വെള്ളത്തിനോട് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല വെള്ളത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കാതിരിക്കാനാണ് അത് നോക്കുക നേരെ മറിച്ച് അതിലുള്ള പോളാർ പാർട്ടിന് വെള്ളത്തിനോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോഫോബിക് പാർട്ട് മുഴുവൻ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ പുറത്തേക്ക് പോളാർ പാർട്ടുകൾ വരുന്ന രീതിയിൽ ചുരുണ്ടു മടങ്ങിയിട്ടാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഈ ടെർഷറി സ്ട്രക്ചറിനും കോട്ടണറി സ്ട്രക്ചറിനും ഒക്കെ കാരണമാവുന്നത് അപ്പോ എന്നാലും അതിന് ബയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ കാരണം വെള്ളമായിട്ട് അത് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം എല്ലാ ശരീരത്തിലും എല്ലാ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത് ജലത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അപ്പൊ ഈ പോളാർ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കും ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയ ഭാഗങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് അതാണ് ആ രണ്ട് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോഫോബിക് പാർട്ടുകൾ എപ്പോഴും ഉള്ളിലേക്ക് ഇരിക്കാനാണ് നോക്കുക പോളാർ പാർട്ടുകൾ എപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കാനുമാണ് നോക്കുക ഈ ഒരു ഘടന ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയ ഒരു ഘടനയിലാണ് പ്രോട്ടീൻ നിൽക്കുക അതിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീനാച്ചുറേഷൻ വഴി നശിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോ മുട്ട പുഴുങ്ങുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഇതാണ് ചൂട് തട്ടുന്ന സമയത്ത് ആൽബുമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലോബുലാർ പ്രോട്ടീനിലെ ഈ ബോണ്ടുകളൊക്കെ ഈ ബോണ്ടുകൾ വളരെ വീക്കാണ് ഈ കാണുന്ന മുഴുവൻ സെക്കൻഡറി നാല് ബോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാലും സെക്കൻഡറി ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് പ്രൈമറി കെമിക്കൽ ബോണ്ട് അല്ല പ്രൈമറി കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുറിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധനത്തിന് നമുക്ക് മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്നൊന്നും അതേപോലെ അല്ല ഈ എന്താ പറയാ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഓയിച്ച് ബോണ്ട് അത്ര നല്ല ഉദാഹരണം അല്ല മറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സിലുള്ള ബോണ്ട്സിനെ മുറിക്കൽ വളരെ പ്രയാസമാണ് പക്ഷെ ഇത് സെക്കൻഡറി ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ ചൂട് മതി ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വാസ്തവത്തിൽ ചൂടോ തണുപ്പോ ഒക്കെ മതി അപ്പോ മുട്ട പുഴുങ്ങണ സമയത്ത് ചൂടിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ ഗ്ലോബ് ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീൻ ആയ ആൽബുമിൻ ആൽബുമിന്റെ ഘടന ഇതിലെ സെക്കൻഡറി ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഇല്ലാതാവുകയും ആ ചെയിനുകളും ഏറ്റവും മടങ്ങി ഏറ്റവും സുഖമായിട്ട് ഏറ്റവും എനർജി കുറവായിരുന്ന അവസ്ഥയെന്ന് നിവർന്നിട്ട് അൺഫോൾഡഡ് ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ വലത്ത് വശത്തുള്ള ചിത്രത്തിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കോട്ടണറി സ്ട്രക്ചർ ആദ്യം ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് പിരിയുന്നു പിന്നെ അത് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് പിരിയുന്നു പിന്നെ അത് കൂടുതൽ പിരിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞച്ച പിരി അഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് ഫുള്ളി ഡീനാച്ചേർഡ് റാൻഡം കോയിൽ ആയിട്ട് മാറുന്നു അതിന്റെ ഫങ്ഷനും അതോടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പൊ മുട്ട പുഴുങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ്ടാവണ് സോലബിൾ ആയിരുന്നിരുന്ന ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള ആൽബുമിൻ നിവർന്ന് ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടും ഫൈബ്രസ് ആയ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് മാറും അതുകൊണ്ടാണ് മുട്ട ഹാർഡൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് അതേപോലെ തന്നെ പാല് വിരിയുന്നതൊക്കെയും ഡീനാച്ചുറേഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഈ നോബലിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്നുള്ളതിലേക്ക് വരാം അപ്പോ ഇത് വളരെ കുറച്ച് പ്രോട്ടീനുകൾ ആദ്യകാലത്ത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ എൺപതുകളിലൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് പ്രോട്ടീനുകളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതോടെ ഇത് ഈ പ്രോട്ടീൻ ഡീനാച്ചുറേഷൻ റീനാച്ചുറേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെ വെറുതെ ഉണ്ടായതല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം ഈ ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുന്ന എവിടുന്ന പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറിൽ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നാണ് കാരണം എന്നാലല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടും ഡൈസൾഫിഡിക് ലിങ്കേജും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ത്രിമാന ഘടനയിൽ നൂറ് അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർട്ടി സെവൻ ഡിഫറെന്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് പോസിബിൾ ആണ് അതായത് ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആലോചിക്കുക പത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാൽപ്പത്തേഴ് പൂജ്യം ഇട്ട് അത്രയും ഘടന നൂറ് അമിനോ ആസിഡ് ഉള്ള ഒരു ചെയിനിൽ പോസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ ആയിരം അമിനോ ആസിഡും രണ്ടായിരം അമിനോ ആസിഡും ഉള്ള ഒരു ചെയിനിന് എത്ര ഘടന പോസിബിൾ ആവും എന്ന് ആലോചിക്കുക പക്ഷെ അത്ര ഇൻഫിനിറ്റ് ഘടനയൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ റിവേഴ്സിബിൾ ഡീനാച്ചുറേഷൻ അതായത് ഡീനാച്ചുറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്തപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീനാച്ചുറേ
അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ ഘടന കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മത്സരവും എല്ലാരും കൂടി ആരംഭിച്ചു അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമിനോസിഡുകൾ ഏതെല്ലാം ആണെന്ന് വിവരം നൽകിയിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ത്രിമാന ഘടന പ്രവചിക്കായിരുന്നു മത്സരം എന്നിട്ട് അതിനെ എക്സ്റേ ക്രിസ്റ്റോഗ്രാഫി വെച്ചിട്ട് അതിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യലായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ ആദ്യ കാലത്തൊക്കെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിന് അടുത്ത് എത്താനേ ഗവേഷകർക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഗെയിമിംഗിലും നിർമ്മിത ബുദ്ധിയിലൊക്കെ വിദഗ്ധനായ ഡെമി സസാബിസ് മത്സരത്തിലെത്തി ആൽഫാ ഫോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു എ ഐ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അറുപത് ശതമാനത്തിനടുത്ത് ശരിയായ ഒരു പ്രവചനം നടത്തി അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമുകളുടെയും നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെയും സഹായം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതെങ്ങനെ വെച്ചാൽ അന്ന് വരെ അറിയാമായിരുന്ന എല്ലാ പ്രോട്ടീനുകളുടെയും അമിനാസിഡുകളുടെയും ക്രമീകരണം ആദ്യം ഇതിന് പഠിപ്പിച്ചു ആൽഫാ ഫോൾഡിനെ പഠിപ്പിച്ചു പിന്നീട് ഘടന അറിയാത്ത പ്രോട്ടീന്റെ അമിനാസ് വിന്യാസം കൂടി നൽകുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കയ്യിലുള്ള ഡാറ്റാബേസിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തിയിട്ട് മനുഷ്യന്റെ മാത്രമല്ല മറ്റു ജീവികളിലുള്ള അമിനാസിഡുകളായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുകയും ഇവ തമ്മിൽ എത്രത്തോളം അടുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അകലമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി കൂടി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കിട്ടിയ വിവരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഇതിനെ പ്രൊഡിക്ഷനെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു ഘടന മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ആൽഫ ഫോൾഡ് ടു വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടത് ഡാറ്റ എൻട്രി കൊടുക്കുന്നു അമിനാസിഡ് സീക്വൻസ് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ എന്താ പറയാ തിരഞ്ഞ ശേഷം സീക്വൻസ് അനാലിസിസ് എ മോഡൽ വെച്ച് നടത്തി എ അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ മൂന്ന് വട്ടം അത് മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷെ പ്രവചിക്കപ്പെട്ട ആൽഫ ഫോൾഡ് ഉപയോഗിച്ച സമയത്ത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സാമ്യമൊന്നും എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അറുപത് എഴുപത് ശതമാനം സാമ്യമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് പ്രവചിച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് ഫിസിക്സ് പഠിച്ച് പ്രോട്ടീൻ ഘടന സിമുലേഷനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ ജോൺ ജമ്പർ ഹസാബിസിന്റെ സംഘത്തിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോ അവിടെ അദ്ദേഹം വന്നത് തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡീപ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി പ്രോട്ടീന്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് തിരിയുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ പ്രോട്ടീനുകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളും കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആൽഫാ ഫോൾഡ് ടു എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ മെച്ചപ്പെട്ട വേർഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിനെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പതിനാലാം ക്ലാസ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മിക്കവാറും പ്രോട്ടീനുകളുടെ ഘടന എക്സ്റേ ക്രിസ്റ്റോഗ്രാഫിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിന് സമാനമായി പ്രവചിക്കാൻ ആൽഫോ ഫോൾഡ് ടൂന് കഴിഞ്ഞു മാത്രല്ല ഇന്ന് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് കോടി പ്രോട്ടീനുകളുടെ ഘടന പ്രവചിക്കാൻ ഇതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ഇതിന്റെ കോഡ് ലഭ്യമാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം ഗവേഷകർ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് വർഷ പണ്ട് വർഷങ്ങൾ എടുത്ത് നടത്തിയിരുന്ന ഒരു പഠനത്തിന് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി ഡേവിഡ് ബേക്കറിലേക്ക് വന്നാൽ ഡേവിഡ് ബേക്കർ പഠിച്ചിരുന്നത് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹം മോളിക്കുല ബയോളജി ഓഫ് ദ സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് അത്ര അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടത് പ്രോട്ടീന്റെ ഫോൾഡിങ്ങിലാണ് അദ്ദേഹം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റോസറ്റ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അദ്ദേഹം രൂപപ്പെടുത്തി അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലെ കാസ്പിൽ അദ്ദേഹം അത്യാവശ്യം മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം നടത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത പക്ഷെ തലതിരിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു എന്താ പറയാ അമിനോസിഡ് ശൃംഖല നൽകിയിട്ട് ഘടന കണ്ടെത്തുന്നതിന് പകരം എന്തുകൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമായ അമിനോസിഡ് സീക്വൻസുകൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കൊണ്ട് നിർദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ അതായത് ത്രിമാന ഘടന കൊടുക്കുക തിരിച്ച് ത്രിമാന ഘടന കൊടുത്തിട്ട് അമിനോസിഡ് സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അതിലൂടെ പുതിയ പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അതായത് ഇന്ന ടെർഷണൽ സ്ട്രക്ചർ വേണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ അമിനോസിഡ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് തിരിച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കൊണ്ട് കണ്ടെത്തിക്കുകയും അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ അമിനോസിഡ് നിർമ്മിച്ച് മറ്റാവശ്യങ്ങ
കുറച്ച് ആറ്റങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്മാത്ര കുറച്ച് വലിയ തന്മാത്ര നാനോ ലെവലിലുള്ള തന�മാത്ര ഉണ്ടാക്കി അതിനെ റോട്ടർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസിന് അനുസരിച്ച് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പലതരത്തിലുള്ള സെൻസറുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഹ്യൂം ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പോറസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എൻസൈംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് കാരണമാകുന്ന പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതിനുണ്ട് വ്യാപകമായ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതിനുണ്ട് കാരണം പ്രോട്ടീൻ ഘടന മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ജീവൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് ഇപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് പറഞ്ഞ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസിന് കാരണമാകുന്ന എൻസൈമിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കണ്ട കഴിഞ്ഞതും ഒക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല രോഗങ്ങൾക്കും ക്യാൻസർ അൽഷിമേഴ്സ് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നുകൾ വികസിപ്പിക്കാം ആന്റിബോഡികൾ ഉണ്ടാക്കി വാക്സിൻ രൂപത്തിൽ നൽകാം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ സിന്തറ്റിക് പ്രോട്ടീനുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രല്ല ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്രിമ ജനിതക ഘടനയുള്ള ജീവികളെ വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ മെത്തേഡല്ല ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു കൃത്രിമ ജനിതക ഘടനയുള്ള ജീവിയെ നിർമ്മിക്കാൻ വരെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് കരുതിയിരുന്നത് ഓർഗാനിക് കെമിസ് ഓർഗാനിക് തന്മാത്രകളെ നിർമ്മിക്കാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ പറ്റൂ എന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത് വോളർ അമോണിയം തയോസൈനൈറ്റ് എന്ന് യൂറിയ ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു അതിലെ വലിയ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ പരീക്ഷണശാലയിൽ ഇൻഓർഗാനിക് വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിർമ്മിക്കാം എന്ന് അങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സിന്തറ്റിക് പ്രോട്ടീൻസും സിന്തറ്റിക് എൻസൈംസും സിന്തറ്റിക് ആന്റിബോഡീസും സിന്തറ്റിക് ഓർഗാനിസത്തിനെ വരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അത്രത്തോളം ഈ ബയോളജിയും ബയോ കെമിസ്ട്രിയും വളർന്നു കഴിഞ്ഞു അതിന് ഫിസിക്സിന്റെയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെയും ഒക്കെ സഹായം ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് ശാസ്ത്രശാഖകളെല്ലാം തമ്മിലുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ വളരെ സജീവമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടിയാണ് ഈ വർഷത്തെ നോബൽ പുരസ്കാരത്തെ നിർണയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഒരാൾ ഡെമിസ് അസാബിസ് ബയോളജി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിയോ കെമിസ്ട്രിയോ ഒന്നും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആളല്ല അപ്പോ എത്രത്തോളം സയൻസിന്റെ മേഖലകളും ഇടകലരുന്നു എന്നും അതിലേക്ക് എങ്ങനെ നിർമ്മിത ബുദ്ധി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു വലിയ സൂചനയാണ് ഇത്തവണത്തെ നോബൽ പുരസ്കാരം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പൊതുവെ പറയാനുള്ളത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് രാമൻകുട്ടി ഡോക്ടർ പറയുന്നു വിചാരിക്കുന്നു നന്ദി നന്ദി ടീച്ചറെ നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് പോവാം ഡോക്ടർ വി രാമൻകുട്ടി സാറ് നമസ്കാരം ഇതില് ഞാന് വളരെ എനിക്ക് വളരെ ലിമിറ്റഡ് റോളേ ഉള്ളൂ ഡോക്ടർ സംഗീത വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചും ഇപ്പൊ നൽകിയിട്ടുള്ള നോബൽ പുരസ്കാരത്തിന്റെ സാങ്കത്യത്തിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഡെമിസാസിബിസ് ആണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ പ്രവചിക്കുന്ന അൽഫാഫോൾഡിന്റെ ഒരു ഓതർ എന്ന് പറയാവുന്ന ആൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ തുടങ്ങാം അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ് സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ഒരു കെമിസ്റ്റ് അല്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഞാനും കെമിസ്ട്രിയിൽ വലിയ വിവരമുള്ള ആളല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് കുറച്ച് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് മറ്റേ നമ്മുടെ റിസ്വാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് അതിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി എങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചറിന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് ആദ്യമായിട്ടല്ല ഇപ്പോൾ ഡി എൻ എ തന്നെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചതിനാണല്ലോ കിട്ടിയത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്ത പലരും നമ്മുടെ ജി എൻ രാമചന്ദ്രൻ ഗോപിനാഥ കർത്ത മുതലായ മലയാളികളടക്കം നോബൽ പ്രൈസിന് വളരെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ അന്നൊക്കെ ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വളരെ മാസങ്ങളെടുത്ത് വർഷങ്ങളെടുത്താണ് ഓരോ പ്രോട്ടീൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ പലരും
കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിംസ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ആണ് അദ്ദേഹം ഇതിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് പിന്നീട് ഈ ഡീപ്പ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചെസ്സ് കളിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ അൽഗർദം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ടീമിൽ അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുകയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കുട്ടികളെ കളിക്കാൻ വിടണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അത് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ് അതൊരു പോയിന്റ് പക്ഷേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന് ആ ഡീപ്പ് മൈൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയ ടീമിൽ നിന്നാണ് ഡീപ്പ് ഫോൾഡ് പിന്നീട് ഗൂഗിൾ ആ ടീമിന് ആ ടീമാണ് അതിൽ ഇതിന് ഇതിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അവർ ചെയ്തതെന്ന് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ പൊതുവേ ഇപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ സയൻസ് നോബലിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്നാമത് പ്രത്യേകിച്ച് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഫിസിക്സ് വളരെ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന ചില മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കാണ് പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ മേഖലയിൽ അത് തന്നെ ഇത് സാ ഇത് ഫിസിക്സ് ആണോ കെമിസ്ട്രി ആണോ എന്ന് പോലും പലരും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ ഡോക്ടർ സംഗീതം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ശാസ്ത്രം പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആണ് അപ്പം അതിനിപ്പോൾ ഇന്ന ഡിസിപ്ലിനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധിക്കുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തവരെ ആണ് അവർ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല പുതിയ തിയറികളൊന്നും വിഭാവനം ചെയ്ത ആളുകളല്ല ഇവരാരും പക്ഷെ ലഭ്യമായ തിയറിയും ലഭ്യമായ നോളജും ഉപയോഗിച്ച് വിഷമം പിടിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിനാണ് ഇത്തവണത്തെ പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല മൂന്നാമതൊരു പോയിൻ്റ് രണ്ടുപേരും ഗൂഗിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് ഇൻ്റർണും ഗൂഗിളിൻ്റെ അടുത്ത കാലം വരെ അദ്ദേഹം ഗൂഗിളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ചില ആകാംക്ഷകൾ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഗൂഗിൾ അതിന് തുറന്നു പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആസിബിസ് ഇപ്പോഴും ഡീപ്പ് ഫോൾഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഗൂഗിളിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എന്നതുപോലെ ഈ ഗൂഗിളിൻ്റെ കൂടി അവകാശപ്പെട്ട ഒരു നോബൽ പ്രൈസ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രോട്ടീൻ ഘടനയുടെ കാര്യം നേരത്തെ ഡോക്ടർ സംഗീത സൂചിപ്പിച്ചു നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ മെഡിസിനിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ജൈവ തന്മാത്രകൾ എല്ലാം പ്രോട്ടീനുകളാണ് എൻസൈമുകൾ ഹോർമോണുകൾ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്തുന്ന മസില് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പ്രോട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഘടന മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ധർമ്മം മനസ്സിലാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു കാരണം സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ വളരെ പരസ്പര ബന്ധിതമാണ് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഓരോ പ്രോട്ടീനും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കോടിക്കണക്കിന് പ്രോട്ടീനുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ വളരെ ചുരുക്കം ഒരു ലക്ഷം പ്രോട്ടീനുകളുടെ ഘടന അറിയാമെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ അത് ഈ വലിയ നമ്പറാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും പൊതുവേ ഉള്ള ആ നമ്പർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ നമ്പറാണ് പരമ്പരാഗത മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും പരമ്പരാഗത മാർഗങ്ങളെ നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ഞാനേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം പിന്നെ ബാലപാഠങ്ങൾ നേരത്തെ ഡോക്ടർ സംഗീത പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് പലതരത്തിലുള്ള ലെവലിലാണിത് ഒരു പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവസാനം വരുന്നതാണ് ഈ ടെർഷറി പാർട്ട്ണറി സ്ട്രക്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊരു ത്രിമാന ഘടനയാണ് അപ്പോൾ ത്രിമാന ഘടനയാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് ത്രിമാന ഘടന എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂള് മോളിക്കുലർ സ്കെയിലിൽ വലിയ മോളിക്യൂളാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ സാധാരണ വ്യവഹാരത്തിൽ അതിന് വളരെ നല്ല ചെറിയ സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ത്രിമാന ഘടന കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പ കാര്യമല്ല അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എക്സ്റേ ക്രിസ്റ്റോഗ്രഫിയും എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷനും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ത്രിമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തിന് ഒരു വിമാന ഇമേജാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടർമാർക്ക് അറിയാം കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു ത്രിമാനമായ സംഭവമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഈ സി ടി സ്കാനിൻ്റെയൊക്കെ വലിയൊരു വലിയ കാൽവെപ്പ് കാ
എ ഐയുടെ ഒരു രീതിയിൽ അതിന് ടെക്നിക്കലായിട്ട് പറയുന്ന സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് മേൽനോട്ടത്തോടു കൂടെയുള്ള പഠനം എന്നാണ് അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഭാഷാന്തരം ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ വളരെ മോശമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സാമാന്യം നല്ല ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ കിട്ടും പിന്നെ അതിൽ ചില്ലറ മിൽക്ക് പണി ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ലഭ്യമാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഗ്രാമറിൻ്റെ ഗ്രാമറൊന്നും കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറിയില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഗ്രാമറിൻ്റെയും കാബലറിയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടല്ല നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം ലക്ഷക്കണക്കിന് വാക്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റാ ബേസ് എടുത്തതിന് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കും അപ്പം അതിൽ എന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പഠിപ്പിക്കും പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ സെൻറ്റൻസിലും ഇപ്പോൾ താങ്കൾ എങ്ങോട്ടാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തത് പോകുന്നത് എന്നായിരിക്കും എന്ന് കാരണം ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ എന്താ പറയണ്ടേ വാക്യങ്ങൾ അത് പരിചിതമാകുമ്പോൾ അതിന് അതിന് മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് അതിന് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പ്രോബിലിറ്റി ഉള്ളത് പോകുന്നത് എന്നുള്ള വാക്കിനാണ് ആ രീതിയിൽ അതൊരു ഇത് റഫ് അനാലജിയാണ് എന്നാലും അങ്ങനെയാണ് അതിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം അത് നമുക്ക് പിന്നീട് അതിനെ ഇപ്പോൾ അതിന് തെറ്റ് വരുത്തുമ്പോൾ നമ്മളത് തെറ്റാണെന്ന് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ തെറ്റുകൾ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ അത് ഏകദേശം അതുപോലത്തെ ഒരു സംഗതിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റ ടെസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയും സാധാരണ അതിന് പല എന്താ പറയുക അനുപാതങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പം എൺപത് ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് മുപ്പത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഓരോ സൗകര്യം പോലെ അപ്പം അതിൽ ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിങ് നടത്തുന്നത് അപ്പം ആ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മോഡൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അൽഗോറിതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതായത് എന്തൊക്കെ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ടാർജറ്റ് ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനെയാണോ പ്രവചിക്കാൻ തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ അതാണ് ഒരു ടാർജറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അമിനോമൈഡ്സ് സീക്വൻസും അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് വിവരങ്ങളുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടാർജറ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പ്രവചിക്കാൻ ഈ പ്രവചനം എന്നുള്ള വാക്ക് കുറച്ച് കുഴപ്പം പിടിച്ചതാണ് അത് ഊഹ ഊഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് പക്ഷേ ഊഹിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമല്ല എന്നൊരു ഒരു 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 തോന്നലുണ്ടാവും പ്രഡിക്റ്റ് എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രവചിക്കാൻ എന്ന് പക്ഷെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി പ്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമുള്ള ഒരു വാക്കല്ല അപ്പോൾ അത് ഊഹിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ശരി അപ്പോൾ അതിനൊരു സമവാക്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ആൽഗരിതം അതായത് അപ്പോൾ അതിന് ബെസ്റ്റ് മോഡൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റ സഹായിക്കും നമുക്ക് ഓരോ നാളെ അതിൻ്റെ അതിൽ എത്ര എറർ ഉണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എത്ര എത്രത്തോളം നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അറുപത് ശതമാനം പ്രവചിക്കാൻ പറ്റും എൺപത് ശതമാനമോ അത് പിന്നെ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഡാറ്റ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തൊണ്ണൂറാവും ആ രീതിയിൽ അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമ്മളൊരു ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റയിൽ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും വളരെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും ആ അൽഗരുതം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം നന്നായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ആ ആ അൽഗരുതം എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റിങ് ഡാറ്റയിലോട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം അത് ആ ഡാറ്റ ഈ അൽഗരുതം നേരത്തെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും അത് ആ ഡാറ്റ അത് ഇതുവരെ പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു ഡാറ്റയിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മിടുക്ക് അപ്പം അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ മോഡലുകൾ മാറ്റി പലതരം മോഡലുകൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻസ് അതിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ബേസിക്കലി ഈ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ 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 മാത്തമാറ്റിക്സ് അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഗണിതം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് അതായത് ഒരുപ
കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ടൂളായിട്ട് അത് മാറി അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുത്തതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ഘടന മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ള സമയം വർഷങ്ങളോ മാസങ്ങളോ ആയിരുന്നത് ദിവസങ്ങളോ മിനിറ്റുകളോ ആക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ലോ നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ച സിന്തറ്റിക് പ്രോട്ടീൻ അതായത് ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത പ്രോട്ടീനുകൾ എങ്ങനെ ഒരു അമൈനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് പുതുതായി നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ പ്രോട്ടീൻ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നോക്കാനും ഇതിനാ ഉപകരിക്കും കാരണം അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൃത്യമാണോ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനാണ് മറ്റ് മറുപകുതി പ്രൈസ് കെംസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഡേവിഡ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഡേവിഡ് ബേക്കർ എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അദ്ദേഹം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്തത് പക്ഷേ അതൊരു എ ഐ എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം സ്വയമായിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇത് രണ്ടും പരസ്പര പൂരകങ്ങളായിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ലാബിൽ ഒരു ഫിസിക്സ് പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞ ഒരു പോസ്റ്റ് ഡോക് ഫെലോ ഇതുപോലെ അവർ ഇതിൽ താല്പര്യപ്പെട്ട് വന്നിട്ട് അവർ പല മോളിക്യൂളുകളും സിന്തറ്റിക്കായിട്ട് ഉള്ള മോളിക്യൂളുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും കുറേ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവർ പിന്നെ ജപ്പാനിലേക്ക് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാത വെട്ടി തുറന്നത് ഈ ആളുകളാണ് അതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പം പക്ഷേ ഇതിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഒന്ന് മേൽനോട്ട പഠനം സാക്കി സാധ്യമാക്കിയത് ഒന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വലിയൊരു ഡാറ്റാബേസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വളരെ പരമ്പരാഗതമായ മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച ഒരു ഡാറ്റ ബാങ്ക് അതായത് പലതരം പ്രോട്ടീനുകളുടെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ആൽഗരിതത്തിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ അത് അതില്ല ആ അത്രയും ഡാറ്റ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ആ ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതോടുകൂടി തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പത്തോ ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലുണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ കുതിച്ചാട്ടം വളരെ ശക്തിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായി എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വലിയ ഡാറ്റ ഒന്നും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ അടുത്ത കാലത്ത് മാത്രമേ അതിനുള്ള ഒരു ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പോലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടിങ് പവർ അതും ഒരു ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നേട്ടം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ലഭ്യമായതും ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലേക്ക് നയിച്ചത് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇദ്ദേഹം ഹാസിബിസും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനും ജോൺ ജമ്പറും കെമിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പോലും കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കെമിസ്ട്രി നോബൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഐക്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എല്ലാം തമ്മിൽ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചന കൂടിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ എന്താ പറയുക മേഖലയിലും ആ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആ ഒരു കാര്യം കണക്കിലെടുത്ത് നമ്മൾ മുന്നേറിയാലേ കൂടുതൽ കാര്യം നമുക്ക് ഇതിനോടൊക്കെ ഒപ്പമുള്ള രീതിയിലുള്ള വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും താങ്ക് യു ഓക്കെ ഇനി നമ്മളെ ഈ രണ്ട് അവതരണത്തിന്റെ രണ്ടു പേരോടുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ആപ്ലിക്കേഷൻ ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി ഉണ്ടാക്കിയതാണോ നിലവിൽ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എവിടെങ്കിലും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലോ എവിടെയും ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നേരത്തെ സംഗീത സൂചിപ്പിച്ചു അതായത് പുതിയ പ്രോട്ടീനുകൾ അതിന്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഒരുപാട് ഉണ്ട് അത് മുഴുവനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പോലുള്ള വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കി ബോഡി കൊണ്ട് അത
ഇതൊരു എക്സൈറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ആണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഓക്കെ 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 സർ അതേപോലെ ഒരു ഡൗട്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡൗട്ടാണ് ഈ ഒരു കുറെ പർട്ടിക്കുലർ അമിനോ ആസിഡ്സ് ചേർത്ത് ഒരു പ്രത്യേക പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ശരീരത്തിൻ്റെ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആ കോഡ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അതിന് കോഡ് വേണ്ട നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടീൻ കൊളാജിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം കിട്ടിയാൽ അതിനെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ സംഗീതം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആദ്യം തന്നെ കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യാം എത്ര ഏതൊക്കെ അമിനാസിഡ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത്ര വലിയ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അതിനുള്ള ടെക്നോളജി വളരെ എളുപ്പമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ കെമിസ്റ്റ് അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എത്ര എന്തൊക്കെ അമിനാസിഡ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആൽഫ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറും സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ പാരമ്പര്യ രീതിയിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചും മാറി അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഞാനത് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രോട്ടീൻ ഏതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജനിതക ഘടന തന്നെയാണ് ജനറ്റിക് കോഡാണ് നമ്മുടെ ജനറ്റിക് കോഡിൽ തന്നെ ഈ പ്രോട്ടീൻ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കണം എപ്പൊ നിർമ്മിക്കണം എത്ര നിർമ്മിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അതിനെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ് വഴി എങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പ്രസന്റേഷന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പ്രോട്ടീനുകളുടെ ഘടന ബേസിക്കലി ശരീരത്തിലേത് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജനിതക ഘടനയാണ് നമുക്ക് നിലവിലുള്ള പ്രോട്ടീനുകളുടെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് മനസ്സിലാ അതുപോലെ നമുക്ക് പുതുതായി സീക്വൻസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചറോ അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷനോ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഗുണവും നമുക്ക് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ നിലവിലുള്ള എല്ലാമൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്ര അതി അനവധി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് ഇപ്പം ഇത് വന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റേ കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ സംഗീതം പറയുന്നു പുതിയത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ സക്തർ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിന് പോയി അതുപോലെയുള്ള ഒരു സക്തർ നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ട് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞത് അതെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ത്രിമാന ഘടന നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ത്രിമാന ഘടന വെച്ചിട്ട് പുതിയ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ അതിന്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് സ്ലൈഡുകളിൽ കാണിച്ചിരുന്നു പലതരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ നടുവിൽ കാവിറ്റി ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നത് മോളിക്കുലർ മെഷീൻസ് പോലെ റോട്ടേഴ്സ് പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ആ ത്രിമാന ഘടന നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് എത്തുകയും ആ കിട്ടിയ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊരു സംശയം ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു വാർത്ത വരുന്നത് ഡി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഡോഡോ മാമത്ത് തൈലാസിൻ അതെല്ലാം ഇതിനായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ സാറേ എന്താണ് ഡി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് തൈലാസിൻ അതുപോലെ തന്നെ മാമത്ത് ഡോഡോ ഇതെല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് വാർത്ത വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഒരു പ്രതീക്ഷ അപ്പൊ ഇതിനായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ ഓ അത് ശരി അതിനെ തിരിച്ച് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ ആ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മാമത്ത് മീറ്റൊക്കെ ഒരു രണ്ടാമത് അത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ജനറ്റിക് കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാമത്ത് മാമത്ത് മീറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഹാം ബർഗറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ വായിച്ചു അത് എത്രത്തോളം ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ജനറ്റിക് സീക്വൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാമത്തിൻ്റെ ഡി എൻ എ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് അതുപോലെ അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കി അത് ഹാം ബർഗറിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കമേഴ്സ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ മുഴുവൻ
കടന അതിന്റെ പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഉപയോഗപ്രദമായിട്ട് തലത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സയന്റിഫിക് സൊസൈറ്റിനെ കാണുന്നത് പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ഇതിന്റെ ആ പ്രീഷൂർ നമുക്ക് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് എത്ര പെട്ടെന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ മേഖലയിൽ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതിഫലിക്കുക അതെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലുള്ള ഉപയോഗം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ പലതരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീനുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ അതായത് ഇപ്പോൾ ക്യാൻസറിന് പ്രതിരോധിക്കാനും പുതിയ വാക്സിനുകൾ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അറിയാൻ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് അതായി അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പിന്നെ ഇപ്പൊ നോബൽ പ്രൈസിന്റെ കാര്യം എപ്പോഴും കോൺട്രവേഴ്സിയലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇത് ഇത്ര വലിയ കാര്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സയൻസ് അത്ര പുതിയ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ സയൻസ് ഒന്നും അല്ല ഇത് പക്ഷേ പക്ഷേ പറഞ്ഞ മാതിരി മാസങ്ങൾ എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമല്ലേ അത് വേറെ ശാസ്ത്ര ശാഖയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് അതായത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു പുതിയ ടൂൾ കെമിസ്ട്രി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ കെമിസ്ട്രികൾക്ക് ഒരു പുതിയ ടൂൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് അവർക്ക് വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ടൂള് ഇവര് ഒരുക്കി കൊടുത്തു ആ രീതിയിൽ പിന്നെ ഈ സിന്തറ്റിക് ആയ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബയോളജിക്കൽ മോളിക്യൂൾസിന്റെ സിന്തസിന് നോബൽ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോ ഇടക്കിടക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ഫ്രാൻസിസ് എച്ച് ആർണോൾഡും ജോർജ് പി സ്മിത്തും ഗ്രിഗറി പി വിന്റർ മൂന്ന് പേർക്ക് നോബൽ പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഡിസൈനർ എൻസൈംസ് ആൻഡ് ഡിസൈനർ ആന്റിബോഡീസ് ആയിരുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കുന്ന പോലെ ഡിസൈനർ എൻസൈംസും ഡിസൈനർ ആന്റിബോഡീസ് നിർമ്മിച്ചിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫ്രാൻസിസ് എച്ച് ആർണോൾഡ് അതിന്റെ ഒരു അവരതൊരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള എൻസൈംസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എത്രത്തോളം വിജയിക്കുന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇപ്പൊ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അതിന് അതിന് നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രോട്ടീനുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വലിയൊരു കാൽവെപ്പായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ അലീച്ച് കളഞ്ഞ ഒരു എൻസൈൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്താൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം പകുതി തീരുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പ്രയോജനം ഉണ്ടല്ലോ കമ്പ്യൂട്ടേഷനലും അല്ല കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജി ബയോളജിയിലാണ് മോളിക്കുലർ ബയോളജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയും കെമിസ്ട്രിയിൽ നോബൽ കിട്ടുകയും ചെയ്തു അതേപോലെയാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള പല ശാസ്ത്രജ്ഞരും സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിച്ചിട്ട് സെൽ ബയോളജിയിലേക്ക് വരുന്നു അതിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ നോബൽ കിട്ടുന്നു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിൻ ഇപ്പൊ എല്ലാ വർക്ക് ആയാലും പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ മോഡലിംഗ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും പല പലതരത്തിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ തന്നെ തിയർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പല ടൂൾസും വെച്ചിട്ടുള്ള മോഡലിംഗ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും മാത്സും എല്ലാം കൂടി കൂടിച്ചേർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും ഒക്കെ പാടെ കൂടിച്ചേർന്നതാണ് പുതിയൊരു റിസർച്ചിന്റെ ലോകം പേജിംഗ് സ്റ്റഡീസ് ആയാലും ക്യാൻസറിന്റെ സ്റ്റഡീസ് ആയാലും മറ്റ് തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഫീൽഡുകളിലും ഇത് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി തന്നെയാണ് അപ്പോ ഇനി പഴയ പോലെ വാട്ടർ ടൈപ്പ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് സയൻസ് നിൽക്കുന്നത് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പോസിബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്റെ പേര് ഗോപിനാഥൻ എന്താണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ പുതിയ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത തെളിഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് വരുമ്പോ അതിന് എത്രമാത്രം കുത്തകവൽക്കരണം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോ ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ സ്വത്താണ് പക്ഷെ മരുന്നുകളാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അതിൽ എത്രമാത്രം കുത്തകവൽക്കരണം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സംശയമാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഇതിപ്പോ എല്ലാം കമ്പനികളാണ് പലരും ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെ ഈ രണ്ട് പ്രൈസിന്റെ പിന്നിൽ ഗൂഗിൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും അത് രണ്ടുപേരും ഗൂഗിളിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ പക്ഷെ അവര് ഇത്തവണ ഏതായാലും അത് കോമൺസിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അത് കുത്തകയായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തരിക
തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ലാഭത്തിൽ കണ്ണുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവര് തന്നെ കമ്പനികൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് പല നോബൽ കിട്ടിയ ആളുകളുടെയും കമ്പനികൾ ഉണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് എച്ച് ആർണോൾഡിന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതേപോലെ ഒക്കെ തന്നെ ഏജിങ് റിസർച്ച് ഒക്കെ നടത്തുന്നവർ റിസർച്ചിന്റെ ഒപ്പം കമ്പനികളും തുടങ്ങി ഇതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുന്നത് പുസ്തകവൽക്കരണം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഇവര് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഡാറ്റാബേസ് കുറെയൊക്കെ പബ്ലിക് ആക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ പ്രക്രിയയാണല്ലോ പല സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ലോകത്തെമ്പാടുന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈ ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് വരുന്നത് ആക്ച്വലി ഗുണം ചെയ്യാണ് ചെയ്യാൻ